சார் ரஜினி கமல் அவருடைய அரசியல் வருகை எப்படி பார்க்குறீங்க காவிரி விவகாரங்கள மேடையில் பேசுனீங்க ரஜினிகாந்த் வந்து எந்த நிலைப்பாடு எடுக்க போகிறாரு என்னை பொறுத்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நடந்த போராட்டம் இதுக்காக கொடுத்த குரல் நீங்கள் அடிக்கடி இந்த ரஜினி கமலை பற்றி பேசுறத வந்து அவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுலேயும் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்களாம் வரட்டும் அரசியலுக்கு வரட்டும் கொள்கைகளை சொல்லட்டும் அதன் பிறகு அவர்களை பற்றி நான் கருத்து சொல்லாமல் இருக்கிறேன் ஆக இங்கே சொன்னதுக்கு காரணம் அவர்கள் தொடர்ந்து இதை வந்து கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால் இந்த கருத்துக்களை சில கருத்துக்களை நான் அவங்க பதிவு செய்திருக்கேன் ரஜினி கமல் மேல சரத்குமார் இவ்வளவு கோபமா சாடு நான் கோபமாவே இல்லை சாடவே இல்லையா ரஜினி கமல் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ஸ் இருக்கு வரலாம் தான் சொல்லணும் எங்கேயுமே சாடலையா அதை பத்தி பேச வேணான்ற திரும்பி திரும்பி There are so many people who have done lot for this country. But now, everyone is sailing. But now, you are sailing. Now, I am saying, what is it? You all are going to go to the war. You 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 are going to go to the war. தற்போது மாற்றம் தேவை என்று சொல்பவர்கள் ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பிறகு அமைதியாயிருந்தீர் என்று கேட்க தோன்றுகிறது என்று சொல்லியிருக்கேன் கமலஹாசனும் இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தே நானும் இதே அரசியல் தான் இருந்தேன் உரிமை வந்து அவர் தமிழர் தான் ஓட்டளிக்க உரிமை வந்தவர்கள் எல்லாமே அரசியல் தான் இருக்கும் மாநில அரசின் பஸ் கட்டண உயர்வு சற்றே குறைத்திருந்தாலும் இது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தமிழகம் தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இங்கு எனது தலைமையிலே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இனிது நடந்து முடிந்திருக்கிறது மாநில அரசு நாங்கள் வைக்கின்ற கோரிக்கை இது லாபத்தை ஈட்டுகின்ற தொழிலாக நினைத்து விடாதீர்கள் இது மக்களுக்காக சேவை செய்கின்ற ஒரு இடம் எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும் மக்கள் மீது அதை திணிக்காமல் மக்கள் கோரிக்கைக்கு இணங்க நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்தபடி அந்த பஸ் கட்டணத்தை நீங்கள் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதை நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என்றால் சேவைக்காக சேவை செய்வதற்காக மக்களுக்காக அரசு இப்படி இருக்கிறது ஆக மக்களின் மீது திரிக்கப்படுவதெல்லாம் மக்கள் பாதிக்கப்படும் போது அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மேலும் நீங்கள் சமட்டியால் அடித்தது போல் இருக்கும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஆக யார் கருத்து சொன்னாலும் எதிரிலிருந்து கருத்து சொல்கிறார்கள் எதிர்கட்சியிலிருந்து கருத்து சொல்கிறார்கள் கருத்து சுதந்திரம் உள்ள நாட்டிலே அனைவரும் சொல்கிறது நல்ல கருத்து இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் செவி சாய்க்க வேண்டும் செவி சாய்ப்பதால் நாங்கள் தோல்வியற்றுவோம் என்ற ஒரு நிலைமையில் நீங்கள் வந்துவிடாதீர்கள் மக்கள் செவி சாய்க்கிறார்கள் அதற்கு அனைவரும் குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக அரசு சிறப்பாக இயங்க அது வழிபோக்கு என்பதை மட்டும் சொல்லிக்காட்டு அப்ப கண்டிப்பா வந்து ஒரு வாரத்தில் அவங்க வந்து இத முன்பிருந்த நிலைப்பாட்டுக்கு கொண்டு வராட்டி நிலையை கொண்டு வராட்டி நிச்சயமா உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் தமிழகம் தலைவர் சார் இப்ப பெட்ரோல் டீசல் விலை முக்கியமான காரணமா சொல்லப்படுது ஆனால் மத்திய அரசுடைய பெட்ரோல் டீசல் கட்டணம் நாளுக்கு நாள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது மக்கள் கட்சி இல்ல இதை வந்து மத்திய அரசு வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அதாவது பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான சாலை இதெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணணும் தே ஷூட் ரீகன்சிடர் திஸ் இது வேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது இவங்க வந்து என்ன ஆகணும்னா ஜிஎஸ்டி அதுக்கும் சேர்த்து போடும்போது என்ன ஆகிடும்னா தமிழக அரசு மாநிலத்துக்கு வந்து வருவாய் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே சிறப்பாக வந்துடும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிடும் அப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் லாபகரமாக அமையும் அவங்க வந்து சேமிக்கின்ற வாய்ப்பு வரும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரெட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சிஸ்டம் அவுட் டு ஒர்க்னு ரீகன்ஸ்ட்ரெட் பண்ணும் அதில் பெட்ரோல் டீசல் விலைக்கு வந்து ஒரு நிர்ணயம் மத்திய அரசு கண்டிப்பாக செய்யணும் ஏன்னா சில சமயம் பேரலுக்கு நூற்றி நாற்பது டாலர் போனாலும் சரி நூற்றி அறுபது டாலர் போனாலும் சரி அது குறைஞ்ச தொண்ணூறு டாலருக்கு வந்தாலும் சரி விலை மட்டும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு அது மத்திய அரசு வந்து இந்த தனியார்ட்டு இருந்து அதை பிடிங்கி நீங்களே வந்து நடத்திட்டா மறுபடியும் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி சொல்லணும் இல்லை ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்று மக்கள் பிரச்சனை என்ன என்பதை சிந்தித்து விட்டு இது வந்து இதெல்லாம் வந்து போயிட்டே இருந்தா ஒருத்தருக்கு இந்த கருத்து அப்புறம் சரத்குமார் இப்படி சொன்னார் அவர் அதற்கு இப்படி பதில் சொன்னார் என்பது மக்களுக்கு இன்று தேவையில்லை நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த மெனி மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சொசைட்டி வாஸ் நம்மளுக்கு என்னென்னா பொருளாதார அடிப்படையில் இளைஞர்கள் படித்து விட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் பதினஞ்சு லட்சம் இளைஞர்கள் இன்ஜினியர்ஸ் தெருண்ட ஆஃப் ஜாப் வேலை வாய்ப்பு உத்தரவாதம் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பொருளாதார அடிப்பு உயர வேண்டும் ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் நடக்கணும் விவசாயிகள் தற்கொலை என்று பல நடந்து கொண்டிருக்கிறது விவசாயத்தை வந்து ஒரு லாபகரமான ஒரு தொழிலாக மாற்ற வேண்டும் இப்படி சிந்தித்து செயல்பட்டு மக்களுக்கு தேவையானது மட்டும் இப்போ பேசணும் இப்போ அடிக்கடி இதை பற்றி பேசிட்டு இ
தொழில் துறைகள் சேர்ந்த இங்கே மாநிலத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே மூடணும்னு அவங்க வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன் அதன் வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி அதை வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது அனைத்து தலைவரும் எதிர்கட்சி தலைவரும் அது கருத்து தெரிவித்திருக்கிறாங்க நீங்கள் அதிமுக இருந்த கூட்டணியில் இருக்கும்பொழுது இருந்த அதிமுகவும் தற்போது இருக்கக்கூடிய அதிமுகவுக்கு என்ன வேறுபாடுன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி மூணு அதிமுகவும் இருக்குது அரசுக்கு